నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి ఖరీఫ్ రైతులను కరుణించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఐదు రోజులు ఆలస్యంగా కేరళ తీరాన్ని తాకుతాయని అంచనా వేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు సీజన్లో మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు రుతుపవనాల ప్రవేశం తిరోగమనంపై గత కొన్నేళ్లుగా నమోదైన రికార్డులను పరిశీలించి శాస్త్రవేత్తలు ఒక అంచనాకొచ్చారు సాధారణంగా జూన్ ఒకటి నాటికి రుతుపవనాలు రాయలసీమ ప్రాంతానికి వచ్చి జూన్ పది నాటికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించేవని కానీ ఈసారి జూన్ ఐదు నాటికి ప్రవేశించి పదిహేను నాటికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎక్కువగా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు రానున్న కాలంలో మంచి రుతుపవనాలు వచ్చేందుకు సంకేతమంటున్న వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మల్లీశ్వరితో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి సాగుకు రైతులు సిద్దమవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణం ఈసారి రైతులకు అనుకూలంగా ఉంటుందా లేదా నైరుతి రుతుపవనాలు అన్నదాతను కరుణిస్తాయా లేదా అన్న విషయాలు వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మల్లీశ్వర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఈసారి నైరుతి రుతుపవనాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాల అంచనాలు మొన్న పదిహేనవ తేదీనే ఐఎండి విడుదల చేయడం జరిగిందండి ఈ అంచనాల ప్రకారం ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాలు చక్కగా ఉంటాయి మనకి సాధారణంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక వంద శాతం ప్రాబబిలిటీతో నైరుతి రుతుపవనాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది దేశవ్యాప్తంగా అనేటువంటి అంచనా అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాల చరిత్రను మనం శాస్త్రీయంగా దాన్ని చూడడం జరుగుతుంది ఈసారి శాస్త్రీయ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి ఈసారి మనం చూసుకుంటేనండి గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం మనకి సాధారణంగా రుతుపవనాలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి గత అంచనాల ప్రకారం కంటే ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఐఎండి మనకి రుతుపవనాలు వచ్చేటువంటి తేదీలలో మార్పులు చేర్పులు అనేది చేయడం జరిగింది వీటి ఆధారంగా చూసుకుంటే కూడా ఈ సంవత్సరం మనకి కేరళకి అయితే జూన్ ఒకటో తారీఖు రుతుపవనాలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి అంటే ఈ మదింపు చేసిన తర్వాత గతంలో ఎలా ఉండింది ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా గడిచిన సంవత్సరాలలో మనకి ఐఎండి ఏం చేసిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఒక నూట నలభై తొమ్మిది కేంద్రాలలో తీసుకున్నటువంటి అంచనాల ప్రకారం అంటే నమోదు చేసినటువంటి ఈ రుతుపవనాల ప్రవేశం దాన్ని బట్టి మనకి సాధారణంగా ఎప్పుడు రుతుపవనాలు వస్తాయి అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ సంవత్సరం ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అంటే అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దేశ వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాయి అదేవిధంగా ఎప్పుడు తిరోగమిస్తాయి అనేటువంటి తేదీలను కూడా ఖరారు చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కనుక సాధారణంగా ముందు ఉన్నటువంటి తేదీలను గమనించినట్లయితే మనకి రుతుపవనాలు జూన్ ఒకటి ఒకటిన రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాలు అంటే అనంతపురం చిత్తూరు జిల్లాల్లో ప్రవేశించి తర్వాత జూన్ ఐదు నాటికి రాయలసీమ ప్రకాశం నెల్లూరు వరకు కవర్ అయ్యి జూన్ పదో తేదీ నాటికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం తెలంగాణ కూడా కవర్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట అదే ఈ సవరించిన అంచనాల ప్రకారం ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో జూన్ ఐదో తారీఖు రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయి జూన్ పది నాటికి రాయలసీమ తర్వాత ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల వరకు విస్తరిస్తాయి జూన్ పదిహేను తాటికి ఉత్తర కోస్త జిల్లాలన్నింటినీ కూడా ఈ రుతుపవనాలు కవర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి అంచనాలని ఇవ్వడం జరిగిందండి గతంలో చూస్తే కొన్నేళ్లుగా రైతులను బాగా బాధ పెట్టాయి అంటే సకాలంలో వర్షాలు రావు నైరుతి రుతుపవనాలు ఆగమనం నుంచే కొంత ఇబ్బంది పెట్టడము చివరిలో ఏదైతే నిష్క్రమించే దశలో మంచి వర్షాలు ఇవ్వడం జరుగుతోంది తొలి దశలో ఎవరైతే సాగు చేసినారో వాళ్ళంతా నష్టపోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి ఎలా ఉండబోతుందని అంచనా ఉంది ఇది ఇప్పుడు మనకి ఐఎండి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తేదీలు అనేవి సాధారణ తేదీలుగా మనం పరిగణించ తీసుకోవాలండి అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడు మనకి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయి అనేది ఇప్పుడే చెప్పడానికి అవకాశం లేదండి ఎందుకంటే మే నెల పదవ తేదీ తర్వాత మనకి ఈ రుతుపవనాలు అనేవి అండమాన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకి కేరళ తీరం వైపు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సాధారణంగా జూన్ ఒకటో తేదీ నాటికి మనకి కేరళ తీరానికి వస్తాయి అనేటువంటి అంచనా ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చినటువంటిది మొదటి అంచనా మాత్రమే మే నెలలో ఇంకొక అంచనా వస్తుందండి మనకి ఐఎండి నుంచి అప్పుడు కాని మనం క్లియర్ గా అసలు యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు రుతుపవనాలు మనకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు విస్తరిస్తాయి అనేటువంటి అంచనా అనేది చెప్పడానికి వీలవుతుంది తొలకర్రి జల్లులు మేలో ఎప్పుడు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల ప్రకారము తర్వాత ప్రెజర్ చేంజెస్ వీటిని చూసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా అంటే జూన్ మొదటి వారంలోనే రుతుపవనాలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డ్ అవ్వడము అనేది నైరుతి రుతుపవనాల్లో మంచి వర్షపాతం రావడానికి సదావకాశంగానే మనం అనుకోవచ్చు అండి దీన్ని పూర్తిగా మనం నైరుతి రుతుపవనాలకు బాగా పూర్తి స్థాయి అంచనాలు ఎప్పుడు మనము వేయడానికి అవకాశం ఉంది మేడం ఇప్పుడు మనమైతే మే మొదటి వారంలో మొదటి లేదా రెండో వారం కంతా 
పూర్తి స్థాయి నా ఋతు ఋతుపవనాల అంచనాలు మనకి వస్తాయండి అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మోడల్స్ అన్నింటినీ గమనించినట్లయితే నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈసారి చక్కగానే ఉంటాయి నైరుతి ఋతుపవనాల ద్వితీయ అర్థం అంటే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నెలలకంతా లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఏదైతే ఎల్నినో కండిషన్స్ ని చూసామో దాని వల్ల మనకి వర్షాలు లేట్ అయినాయి తర్వాత ఆగస్ట్ నుంచి ఈ ఎల్నినో కండిషన్స్ అనేవి తటస్థమయ్యి మనకి వర్షాలు అనేది రావడం జరిగింది ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఎల్నినో అనేది తటస్థంగా ఉంది ఇదే కండిషన్ నైరుతి ఋతుపవనాల కాలం అంతా కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది దాంతో పాటుగా ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నాటికి లానిన అంటే మంచి వర్షాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉండే కండిషన్ అనమాట లానిన ఎల్నినోకి ఆపోజిట్ కండిషన్ ఈ లానిన కండిషన్స్ కూడా వస్తాయని ప్రపంచ వ్యాప్త అంచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి మనము ఈ సంవత్సరం నైరుతి ఋతుపవనాలు రైతులకి మేలు చేస్తాయని ఆశించవచ్చండి రైతులు జూన్ మొదటి వారంలోనే విత్తనం వేయటం అలవాటు రాయలసీమ జిల్లాలో ఈసారి ఎలా ఉండబోతా ఉంది ఎప్పుడైనా కానండి మనకి జూన్ మొదటి వారంలోనే ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన వెంటనే కాకుండా ఒక తమ్రూలు అనేది ఉందండి రైతులంతా పాటించాల్సింది ఎప్పుడు మనకి నల్ల నేలల్లో తీసుకున్నట్లయితే గనక ఋతుపవనాలు మన ప్రాంతంలో ప్రవేశించిన తరువాత కనీసము డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం అనేది కురవాలి అదే ఎర్రనేలల్లో తీసుకుంటే గనక కనీసం యాభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాలి ఇలాంటి వర్షపాతం వచ్చిన తరువాత మాత్రమే రైతులు ఆయా ప్రాంతాల్లో పంటలు విత్తడం అనేది మొదలు పెడితే బాగుంటుంది ఈసారి రాష్ట్రంలో ఐదు రోజులు ఆలస్యంగా అంటే జూన్ ఐదు నాటికి నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని అదేవిధంగా రైతులు నేల బాగా పదును అయిన తర్వాతే విత్తనం వేయడానికి దిగాలని వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త మల్లీశ్వర్ గారు చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్ అనంతపురం రెడ్డిపల్లి పరిశోధనా కేంద్రం నుంచి